。刘凯，哎，四号床病历写好了吗？啊，快了。写完了，赶紧发我邮箱。啊，放心吧。你干活啊，我最放心。就这批实习的大夫里，你最靠谱。嗯，是吧？那你还不在何主任那儿帮我说一下，我实习完了留在那儿？哟。我哪有那么大本事跟何主任说情啊？他哪能在乎我的话呀？不过说说你的好话，我是会的。谢谢乔姐。哎，刘凯，你怎么那么想进咱们急诊啊？哎呀，一开始不想，但是反正越干越喜欢，因为我觉得能救人。看着这些患者在我们手上起死回生，我觉得这辈子没白活，挺值的。其实我也没什么理想，也不想升官发财什么的，反正就像何主任跟江主任那样，能好好做一个医生就行了，也不枉爸妈呀面朝黄土背朝天的供我读书。你知道我妹妹因为我读书，她也辍学了，帮着爸妈一起供我，所以我觉得我怎么着也应该报答她们，好好干。嗯，当初在医学院就想当一名好大夫，现在我爸妈也因为我是大夫。特骄傲呢，我在我们村也是名人呢。哎，乔姐，我给你发过去了，你查收一下，啊。你知道，我回老家呀，乡亲们都找我看病，因为我们村穷乡僻壤的，大医院特别远，而且有的都看不起病，所以都来找我。真好，好好干啊。嗯。喂，谁呀？哥，你出来一下，我有急事找你。你终于联系我了，你在哪儿呢？我就在你们医院大门口呢，你快出来吧，我等你、啊。老板，来个煎饼。小姐，你你收着了吧？收到了。啊，成，那我出去一下。来了怎么现在才找我？问你呢，哥，你吃不？你现在住哪儿啊？不是你到底来干嘛来了？啊？问你话呢，哥，救我，救我！张主任，哎，下班。晚上有事吗？你有事啊？你要没什么事儿，晚上请你吃饭。你不是老说没吃过我请的饭吗？雷厉风行啊你！择日不如撞日，早请早安日，要不然每次见着你都觉得挺愧疚的。那我就为了避免你愧疚，勉为其难答应你邀请。想吃什么？火锅，爱吃辣。主要今天心情不好，必须刺激一下。对我胃口，上我车吧。哎，我车在那边停着呢，怎么办？放这儿吧。我明天早班。吃完饭我送你回家，明儿上班呢，我再到家里接你啊。这待遇行吗？特别好，院长级别的。
，会不会制药邀请参加发布会啊？啊，去吗？不去。我也收到邀请函了。得去吗？已经早一点来接孩子，这孩子都等着急了。对不起，老师再见，强强再见。怎么了，强强不高兴了？老师批评你了吗？我没有。那怎么了？妈妈，你又来晚了，班上只剩我一个人了。对不起，妈妈课里没忙，刚忙完我就跑过来了。妈妈。爸爸是不是不要我了？他骗人，他说过永远他都不会不要我的。爸爸，他骗人。爸爸不会不要你的，他出去忙一段时间，他会回来接你的啊。他不会了，他原来跟我说，他跟你离婚，走的时候会带上我，可都没带上我。你爸爸早跟你说过要跟我离婚，嗯，说过很多次，可都没跟你离。我以为他就是问我愿不愿意跟他走，我就每次都说愿意。妈妈，我不想你们离婚。我们班上好多同学的爸爸妈妈，他们都离婚了，而且他们还组成了一个团体。什么团体？单亲团。他们老是欺负那些爸爸妈妈没离婚的同学，我不想参加他们的团体。强强，爸爸妈妈没离婚呢，你不算单亲啊。真的，真的。你知道吗？离婚是要办法律手续的，我跟你爸爸并没有办手续啊。你爸爸呢，就是在外面住一段时间，他会回来的。你不骗人。妈妈什么时候骗过你？妈妈，其实我挺喜欢你的，就是有点怕你，因为你老是拉着脸。儿子，对不起，妈妈一定改，我以后再也不拉脸了，我会经常对你笑的，好不好？嗯，妈妈，我要吃必胜客。好，医生哥。嗯。哇塞！好久都没吃这么少了。我也是。喝瓶啤酒吗？一会儿谁开车啊？找代驾呀。上两瓶啤酒，服务员。看这架势还挺能喝是吧？方向好啊，乙醇脱氢酶，乙醛脱氢酶数量足够。哎，不能忽略了胃和胰腺的功能，不能忽略了酒精对他们的伤害。有的时候啊，为了追求神经的刺激和精神上的愉悦感，藏器可以做出一些成。怎么喝？干了没？来 ，Cheers。接电话。哎，前男友打的，不知道说什么。挺好，听你这口气，挺无奈的啊。人心复杂，有的时候别人只能看到冰山的一角。这个赞同。哎，跟我聊聊你这冰山的全貌呗。你干了这杯，我就跟你讲
找我有什么事儿？妈，我觉得你明天发布会的发言稿有点言过其辞了吧？新闻发布会做宣传用的，我总不能在台上念说明书吧？我这儿子读书读傻了。小七和你有联系吗？我不是跟您说了吗？我们已经分手了。怎么说分就分啊？年轻人这么做也太草率了吧！你们在一起这么多年，小七也太绝情了。你也别怪他，他没错。他没错，你什么意思啊？我有错？我不是说你有错，是我理解他，李叔的失踪，太让人怀疑了。你也怀疑我，玉宁，你太让我失望了。我一个人把你带大。送你到美国读书，为了你的事业，我又出资做了实验室。你怎么可以这样对我？妈，我是信任你的，在小琪面前，我一直维护你。要不然，他也不会跟我分手没想到你身世这么可怜，现在能这么优秀，真不容易。我也就是憋了口气，我救不了自己的父母，我希望能救更多的人。特别想知道，真的想知道真相。是特别矛盾。如果真的像我想象的那样，我该怎么去做？我父母去世以后，阿姨供我读书，一直照顾我，就像我亲妈一样。我也不愿意去怀疑她。但另外一方面，我我真的很想知道我父母死的真相。如果那天阿姨真的在场，她没有救我父母。别再想了啊！特别能理解你的心情，真相总会浮出水面，你也别过于纠结。来，放下一切，喝酒。不喝了，再喝醉了。醉就醉呗，醉一次挺好。我就特想醉一次，老醒着挺累。现在我每天都盼着周末。想去骑自行车啊？喜欢上这项运动了？运动的形式并不重要，重要的是跟谁在一起运动。骑自行车。嗯。我不是特别烦人。我也觉得奇怪，说这么烦人。你们怎么还这么招人？我先喝一杯，我给自己续上。睡大街去吧，那我怎么跟你合作？哎呀，合作是合作，一码归一码。哎，别说你写的还真的不错，出版社的人特别感兴趣，是吗？嗯，要不是你起的头，我都不知道我能写小说。哎，网上有人看吗？嗯，点击率非常高，幸亏是你加入了，而且还有人说要拍成微电影，拍电影啊。
。哎，对了，第三章我已经改完了，发到你邮箱了，你抓紧时间看啊。啊，我最近有点忙。你赶快看，万一出版社感兴趣，别让我白忙活了。看看看啊啊,啊！那我先走了啊。就，谢谢。把门锁啊。你还是把衣服穿上，要不一会儿出去凉着了，花给我。们。那我想吃什么？毛肚。哎，爸，这么巧啊！啊，你怎么这么晚来吃饭、啊？我和我妈来吃个夜宵。我给你介绍一下，我们科室新来的江主任。你好。前期没竞价，没律师。早就听说急诊室来了一个才貌双全的美国名校生，幸会啊！幸会过奖了。你穿这么少出门？没事。我闺女，梅梅。嗨，梅梅。在美国读书。Which city? L.A. Nice place. 我也是这么认为的。所以我打算等手头上案子结了，就跟建一一块去美国，跟女儿一起生活。赶快进去吃饭吧，啊，别饿了。要爸爸帮你点菜呢。没事，我和妈一起进去就行。建一啊，找个时间我们一家三口吃个饭，到时候再约。走吧，梅梅。再见啊！拜拜，拜拜吧，拜拜，江主任。走吧，代驾到了吧？明白。还清醒，梅律师啊，我前妻啊，最大的问题就是自以为是，总想控制所有人。本来大家一起出去吃饭，谁想吃什么菜，他都要去给人做决定、啊。有这么一个人挺好的，什么自己操心呢？他不想去美。美国挺好的啊，洛杉矶也挺适合养老的。我老了吗？迟早要老的。我这会儿还觉得自己年富力强呢，至少在急诊科我还要干上二十年。刚知道自己生病的时候，是不是特别害怕？还真是。那会儿觉着自己职业生涯要断送，幸亏遇了。我这心里算是有底了。那我是不是应该感到骄傲啊？你这么优秀的急诊医生都要依赖我？你本来就很骄傲。也许我就是一个喜欢自傲的人。你是靠骄傲支撑自己生活下去。我爸和别的女的在一起，你不舒服了吗？我跟你爸离婚了，他跟什么人在一起跟我一点关系都没有，还说没关系？那你刚刚干嘛当着人家江主任的面，非说要和我爸一起去美国呀？我就这么想的。你是这么想的？那人家我爸是这么想的吗？你和他商量过吗？他同意了吗
，你就像事实一样说了出来。丫头，你现在说话怎么越来越刻薄了呢？还不是随你、啊。给我倒茶。人家江主任呀，和我爸一起出来吃饭，人家是同事，又没什么的。他们前些天还一起骑自行车来着，你知道吗？他不是才调过来的吗？怎么就这么熟了呀？我看他挺年轻的，应该比我大不了几岁吧。这么年轻就已经是副主任医师了，这智商不一般呐！哎呀妈，行了，你可别多想了。来来来来来，吃吃吃。阿姨，我不要。大不了明天你问问我爸，问个清楚不就完了吗？明天你问，凭什么我问呀？我又无所谓。哎，人家都说这女儿是妈妈的小棉袄，你看看你，那心都不足。还有人说女儿是爸爸上辈子的小情人儿，那小情人总比棉袄好吧？你过来，让我咬你一口。接你送我回来，回去早点休息。别跟我这么客气了，明儿早上我来接你上班。晚安。晚安。明儿早上准时我来接你。有人接的感觉真不错啊！不错啊，嗯，那以后每天就是早接晚送。那怎么行啊？你工作那么忙，这要受宠若惊了。受宠的感觉好吗？特别好。<笑>可是我也不能老使唤你啊，对不对？这老来我家多麻烦。你的意思是别再这么来回跑。那每天咱们就你家医院，医院你家，就不麻烦了。或者我家医院，医院我家。哎，我怎么听着那么流氓呢？流氓吗？嗯。你觉得自己挺正经的。装的呗，要不怎么会有“衣冠禽兽”这四个字？我喜欢跟聪明人斗闷子，你前期也挺聪明的。哎呦，确实，就是因为他太聪明了，我才追的。呃
，谁知道他聪明还夹带着暴力，这可就受不了。我也暴力，你小心点啊。那也许这就是命，命中注定。有此一劫。哎。哎呀，那我这是刚出狼窝子又进了虎穴啊！自作多情吧你，老虎还不一定情理金庸。这老虎还挺矜持的。嗯，老虎吃素的。因为他没吃过肉。呀，唐僧又让我尝尝。哎<笑>何镇子，老大，你们两个怎么一块来的？呃，我我车昨天留在这，没骑回去。那个何主任顺路把我带过来。没骑自行车，我也可以去接你啊。哎，不对呀、啊，你今儿不是休班吗？我那个，我那个东西拉这儿了。哦。嗯。你们聊聊，我上班去。得嘞。说错什么了？我上不上班跟你什么关系啊？可是我看见你进来又休班，这也是事实啊。哎，你去哪儿啊？这天回家。哎，你不是落东西了吗？管得着吗你？先生，早。先生，哎，好。先生，早。早，林护士。我不会幻听吧？看来何主任今天的心情那是相当好啊。看起来不错啊，而且穿的也挺帅的，是吧？帅，什么情况啊？欢迎各位媒体朋友们来到我们辉瑞制药新型溶栓剂产品发布会，下面有请我们辉瑞制药董事长郑兰女士致辞。感谢大家出席溶栓剂正式上市新闻发布会。溶栓剂的研制成功，不仅是我们辉瑞制药的骄傲，更是中国制药的骄傲。它经过了漫长、严谨的临床试验阶段后上市。在此，我代表辉瑞制药，感谢秦宇宁实验室的全体科学家，感谢临床的医生及患者们。同时，也要感谢今天到场的各大媒体朋友们，谢谢大家。这是世界医疗史上的重要里程碑，更是全世界广大血栓患者的福音。哎，徐文，徐文。柯主任下楼梯的时候玩手机，把自己的腿给摔折了。而且更逗的是，本来已经要辞职的那个副主任知道这事儿之后，把辞呈收回来了。哎，哎，怎么了你这是？死了？哟，我失恋了。哦，你失恋了？要呗。我们老大好像跟何主任好了。啊？不能够啊！我也希望不能够。你还别说，他俩挺般配的。重说，重说个六啊！你想啊，他们两个大神级人物在一起，让他们相爱相杀，相互折磨，多好，省得咱们俩受苦。我也想被折磨。你能不能叫他来折磨我？哎，子乔啊！你说那个副主任，他能当上主任吗？啊？哎呀，我今天不掐死你，我就不信了。起来，起来，起来。哎，阿姨你好。你好，闺女，我要找王大夫
，王大夫，您找哪个王大夫呀？呃，就是那个，呃，个子高高的，呃，长得漂漂亮亮的那个小伙子，是不是眼睛大大的？呃，对对，就是。您找的是王子乔大夫，我给您叫他啊。哎，请王子乔大夫来下分诊台。嗯，好。阿姨，我先扶您过去坐，他马上就过来。谢谢您啊，哎，谢谢。看见张玲了吗？哎，看。阿姨，你怎么来了？哎，王大夫，哎，您您快坐，您快坐。是不是又难受了？哎，不不。先等会儿，阿姨。张玲，看看咱们科还有没有病床，赶快给阿姨安排一个，先住下再说。王大夫啊，我知道，你是个好人。你妈妈，好福气呀、啊！阿姨，您别这么说，给您治病和看病是我们医生和医护人员的责任。我现在找你啊，这是我的所有财产。我有一个房子，挺大的，现在出租呢。这个，这是我。写的委托书，哎，公证过的，啊，我想委托你的，帮我把它卖了，做我的住院费。我要是死了，你就把剩下的都捐给你们医院，那个那个基金，你们医院是有这个基金的，不是吗？大爷，我们医院确实有基金，不错，但是。您这也太贵重了。再说了，您还有那么多孩子，您得把房子留给他们才对啊！不，我我没有孩子。好，好，好，您别生气，您别生气，您别生气。王大夫，我这辈子辛辛苦苦的养了四个儿女，不让他们上学、工作，都组成了家庭。退休了，我还帮他们带孩子。可是到了末了末了，现在我不行了。你都看到了，他们是怎么样对我的？我,我呀，我想好了，我呀就住你们医院。我从今天开始。没有孩子，我就认识你们这些好人。我知道，我活不了多久了。啊，你别这么说，阿姨。可是，有你们这些好人，这样热心的待我，我不孤单。我就是走了，我也不孤单。好好治病，我们一定好好照顾你是一个同事，他生病住院了，我代表公司过来看看他。我说这一间屋一屋找呢，找什么呀？你同事住哪科呀？哪哪科？就就就这点啊，学业科。我跟你说啊，这个刘慧敏那姑娘住里头，是吗？啊，我表姐也在，你跟我进去看看。我不，我进去干嘛去？我又不认识，莫名其妙的。不是我表姐在呢。张张的，我一会回公司还有会呢啊！哎，你晚上回来吃饭不？不回来吃了。神经
看看我女儿。来来来，上我这来，怎么了？婚礼上晕倒了，来慢点。车推过来，我给他两个小点，慢点慢点。哎，要不早上吃东西了吗？吃了一点，吃了一点点。啊，应该说，这新娘在婚礼上晕倒了。她、嗯、血压七十四十，还挺低的。上抢救室吧。啊。快还有什么不舒服吗？就是头晕、恶心。她之前有没有类似状况？哎呀，没有，你都问过多少遍了？他到底有事儿没事儿？要没事给他塞颗糖，不就低血糖吗？走吧走吧，咱回婚礼现场吧。走了啊！他头晕，婚礼上突然昏厥，怀疑是低血糖。低血糖不吃个糖就行了吗？这衣服怎么这么紧啊？怎么穿进去的？是不是最近一直在节食？谁让他准备这么瘦的婚纱？不节食怎么穿得进去啊？亲爱的，我知道，你这都是为了我。亲爱的，我也知道你是因为爱我，想让我做最美的新娘。哎，要不你先回去吧，别让客人都等着。咱们两个人不能都不在啊。对对对，你先回去，让他们好好吃，慢慢喝。我说完你就回去啊！我走了，你一个人能行吗？有咱妈在呢，学姐真的够你婚礼上新郎新娘都不在，算怎么回事？心电图吧，怀疑心脏有问题，觉得可能不是减肥引起的低血糖，肾可能有问题，检查一下。好，做个心电图。那我可能要把你衣服脱一下，给我检查。哎，不行不行，这衣服不能脱，我这婚纱不能动，妆也不能动。对对对，您衣服不脱的话，我们没办法检查。不，我还得回去参加婚礼呢。是啊，妈，把镜子拿来，我还得补补妆。啊、哎哦，好好。我们这婚礼刚举行一半，还得回去呢。佳怡，大夫，我真的没事儿，你给我输点液就行。我觉得你应该配合一下我妈妈。石灿，哎呀，大夫，石灿姨，怎么了？就是，你脑中化疗吗？怎么了？救命！简单，大夫，他怎么了？他来家属看，来家属回去一下，听听。哎，出去一下，出去一下。下面我教大家一个癫痫病发作的抢救方法。有发作病史的患者应及时告知家属或周围人，可尽快将患者扶至床上，也可以顺势使其躺倒，防止意识突然丧失而跌伤。迅速移开周围硬物、锐器，减少发作时对身体的伤害。迅速松开患者衣领，使其头转向一侧，保持呼吸道通畅，不要向患者口中塞任何东西。不要灌药，防止窒息。抽搐发作时，患者牙关紧闭，要注意咬伤舌头的可能。不要在患者抽搐期间强制性按压患者的四肢，过分用力可造成骨折和肌肉拉伤，增加患者的痛苦。癫痫发作一般在五分钟之内都可自行缓解，如果连续发作或频繁发作，一次发作时间持续五至十分钟以上，要及时将患者送到医院继续抢救。转眼风云突变，昨天已成为过眼云烟，明天为何如此遥远？愿意为人生路途一
遥远，谁知尽头已在眼前。恩怨情仇就此了断，生死离别不忍说再见。今天的分分。都是对生命最严酷的考验。今天的相依相伴，都是对生命最深情的